笑了。我一直想跟你说，那天晚上的事，我很抱歉。李总，其实要说抱歉的应该是我，我。我们俩共事这么多年了，你一直很照顾我，这一点我很感激。如果那天晚上我有做出任何伤害你的行为，我会郑重向你道歉。所以说，其实你什么都不记得了。那天晚上，我我喝多了。我什么都不记得了，我还以为，算了，李总，你不用那么紧张。我知道你很爱颜六小姐，因为我的关系困扰着你。你放心吧，我不会打扰您和颜乐小姐的生活。我决定辞职了。好了，如果有任何需要帮忙的地方，随时都可以找我。我可以最后问一个问题吗？
，主编。啊，袁乐人呢？不知道。你们是怎么做事的？自己老板去哪里了都不知道。都说是我们老板了，他的行踪我们怎么知道啊？嗯，马上打电话给他，让他立刻马上出现在我面前。怎么办？娜娜姐都不接电话。她不接电话有什么可稀奇的？你说她会不会发生什么事了？不会啦，她又不是第一次不接电话了。哎，记得每隔五分钟打给她一次。为什么？找不着她，怎么跟主编交代啊？对哦。嗯。老板，哎，李觉义，你终于出现了。对不起啊，老板，这位小姐只要等你回来。没事，你去忙吧。哦，好的。任小姐，有事吗？你还问我什么事？昨天你为什么一直没有出现？跟我进来吧。这就是你的办公室啊。嗯，还蛮有品味的嘛。哎呀，任小姐，你找我有事吗？没什么事啊。哎，你昨晚为什么一直不出现？哦。不好意思啊，我昨天临时有事，所以忘了。忘了？哎，这么重要的事情，你怎么能忘了呢？对不起。对不起就有用吗？<笑>那你想怎么样呢？我要你现在请我吃饭。不好意思，我今天很忙，我看改天再约吧。改天，我再也不要相信你这句话了。你现在就要请我吃饭，任小姐。我想我说的很明白，我今天没时间。李觉义，你太过分了吧！昨天你一直不出现，我等了你好久，打你手机一直没人接。后来为了去找你，我差点死在电梯里了，你知道吗？我不过就是想好好谢谢你，请你吃个饭。你一直这样爱答不理的，你这样做真的很伤人啊！你想吃什么？老板，若亚想问一下，试菜会的时间确定了没？老板，老板，啊，试菜会的时间，了解一下生活手册，最近在做什么？好的，那时间呢？让他们自己处理吧，这件事我不想再过问了。嗯，呃，对了，老板，文浩博想问一下，哎，两位帅哥，好不容易吃个饭，干嘛老是聊公事啊？还吃不吃啊？那你决定好吃什么了吗？当然了，服务员
。你好，请问您需要点什么？好，嗯，头盘的话，我要一个意式混合巴拿马火腿加蔬菜；汤的话，要一个波士顿海鲜浓汤。然后主菜的话，要一个香煎银鳕鱼配柠檬黄油汁，好，最后再加一个布朗尼草莓蛋糕，好，哦，最后再加一个法国巴黎的摩埃伤痛，好的，你稍等，谢谢。这样算请你吃饭了吧？嗯，算是吧。那你好好享用。一菲在，海登。是啊，喂，小姐，麻烦你自己刷一下卡，没有密码。啊，你自己先回去吧，我还有事。好，老板，那试菜会的事情。慢走。现在已经不重要了，就照我的意思去做吧